ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെ ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് സോ ടുഡേ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഓക്കെ മിൽക്കിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് റോ മിൽക്ക് ക്വാളിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ റോ മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡൽ ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ് ഓക്കെ ഗ്രേഡിങ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പിന്നെ എന്താ ഗ്രേഡിങ് പ്രൈസിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിലിലോട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഗ്രേഡിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് ക്ലിയർ സോ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റിനകത്ത് എന്താണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അവിടെ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റിനകത്താണെങ്കിലോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് വരും ഇൻഡയറക്റ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രമാത്രം അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ മൈക്രോബയോളജിക്കലി ആ കോളനി അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താണ് മൈക്രോബിൽ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ആർ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിനകത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ എണ്ണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എത്രമാത്രം പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ വഴിയാണ് അല്ലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നമുക്ക് കാണാം സോ അതിൽ തന്നെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് ഡി എം സി എന്ന് പറയും മിക്കവാറും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആയിരിക്കും കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന എന്താണ് ഡി എം സി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് എസ് പി സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ഉണ്ട് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിനെ ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആ ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വഴി എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ നമ്പർ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റോ മിൽക്ക് അല്ലേ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് റോ മിൽക്ക് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മിൽക്ക് സോ അതിനകത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ വഴി എത്രമാത്രം മൈക്രോബ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ സോ റാപ്പിഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡ് മിൽക്ക് അല്ലേ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ വോളി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ 
So, we will say direct microscopic count. Allegal and then DMC, direct microscopic count. This is the quantitative test. This is the quantitative test. This bacterial count. This bacterial number. This is the bacterial count. This bacterial count. This is present milk. This is the platform test. Platform test is preliminary. This is the test. Result to kitana. Like, one direct microscopic count on the Varina then the platform test at a consider in the other microbiological quality and milk in the microbiological quality quantitative method you see the contributing word. Like, raw milk receiving document, Okay, so this is the rapid estimation. We are considering Okay, rapid estimation. We are the platform test. This is the total bacterial population of the sample can be easily detected. So, we are easy to the total bacterial population in milk sample present in milk sample. That is why we have to do this colony further. We have to do the colony characters. We have to bacteria type of bacteria. We have to do contamination source. We have to do the water. We have to do the water. We have to do the water. We have to the now, in source of contamination is not available. Now, we have quantitative and direct microscopic count. It is a platform test and it is a rapid estimation of total bacterial count. Okay, uh, bacterial population and is uh, rapid estimation easily detected. Clear? Next, okay, find the method on Argirica, direct microscopic count on the verb. Direct at Jena Garia, simple on a just or you glass slide at Kunu. Okay, or you glass slide at Kunu, another again the you know, just milk spread the you know. Okay, so it's based on the principle of stained thin film of a measured volume of milk. Spread over a specified area. One glass slide na thi, namlu milk simple to spread di ino. Adin di ino, one staining condition kudu kundan. Nalu matra be namlu kenda na bacteria da, aw namlu visualize siam bato. Tola the microscopic kili nokuba, namlu bacterial count da kaar na enna nangile, le kenda na namlu visualize siam na kili namlu orda stain use ino. So this method is useful for rapid estimation of total bacterial population. Ok, namlu kis spread na thi namlu kigina, namlu uh, count the out of the old. Once left. Upon the microscopic illinum value get to other number of the microscopic factor which I'm going to just then multiply Jaman Namka overall ethra verum Namka easy at a detective and at a bit. So, this is a method of uh, direct microscopic count and a principle out of other just staining and staining again Namka visualize the number and need to go microscopically. It throw low attached to the parana. Now, we will see this slide. 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 We will see this clumps. That is the zero point five range. We will see this field. 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 We will uh, slide ni like ee or chart ni velli priority illa next slide aanu nammal padikkendathu adhaayathu grading of milk nammal paranju endana oru 5 into 10 raised to 5 range il alle that is 5 0 0 0 0 0 alle clear alle idilum koravaanu Abda clumps count angular. Then number three in the noon aligned earth, just a random white in it, Adine, then just a bakula, our number cardina. If you get an angle, just a random white, you would take a natholo, you can end it and the baki multiply jay on jay. Okay. Upon Namuka, you read the value get them. Upon the
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലെ സാമ്പിൾ എന്താണ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ അതിനെ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ബാക്ടീരിയജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ റോ മിൽക്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് യൂസിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ആണോ ഗ്രേഡ് ചെയ്യോ നമ്മൾ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് ഏത് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ മിൽക്കിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം സോ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ലാക്കിനും എന്താണ് ഫോർട്ടി ലാക്കിനും അല്ലെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലോ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫെയർ ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആ ഇവിടെ അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹ്യൂജ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ സോ ദാറ്റ് മിൽക്ക് ഇസ് പെർ എന്താണ് എം എൽ ആണ് ഇത്രയും വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്യോർ പ്യോർ ആണ് അല്ലെ അത്രമാത്രം നല്ലതല്ല മിൽക്ക് അധികം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഒന്നും പിന്നെ അതൊക്കെ അതായത് കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവനിന് എബവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് വെരി പുവർ മിൽക്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ കൺസംഷൻ അല്ലെ അത്രയും എന്താണ് മൈക്രോബിയൽ കൗണ്ട് പെർ എം എൽ മിൽക്കിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് So, very poor condition. ആണ് അതപ്പോൾ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിംഗ് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എണ്ണി എടുക്കുവാണ് ആക്ച്വൽ നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണി എടുക്കുന്നു ആ വാല്യൂസ് അതായത് മൊത്തം ഒരു എണ്ണുവാന്നല്ല അറിയാമല്ലോ സോ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റാൻഡം ആയിട്ട് എണ്ണിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ റേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് ലാക്കിന് ബിലോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ടില് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റിലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിനകത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് മൈക്രോബ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് ഗ്രേഡ് എ പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് മിൽക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു റോ മിൽക്കിൻ്റെയും പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിന് ഏതാ പെട്രി ഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രി പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മൈക്രോബ്സിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു മീഡിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൈക്രോബ്സിന് വളരാൻ പറ്റും അല്ലെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മീഡിയം ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് അതായത് അഗർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോൾഡിഫൈഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ആ ഒരു നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന മിൽക്ക് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡയറി ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അന്നേരം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ റിസൾട്ട് വരുന്നില്ല ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെ അതായത് ഇതിന് എന്താണ് ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വളരാനുള്ളൊരു സമയം അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ആകാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻ അവേഴ്സ് ആവാം ആ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ആയ
അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്ന അത് നമ്മൾ കോളനി എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് വൺ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലേ സ്ട്രീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ അല്ലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ ഇങ്ങനെ ചെറിയ നമുക്ക് കോളനീസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ടു അത് നമ്മൾ വാല്യൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാക്സിന് എന്താണ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് മിൽക്ക് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് മിൽക്കായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മിൽക്ക് ടു ലാക്സിന് ബിലോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ലാക്ക് ടു എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് അല്ലേ ടെൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് മിൽക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും റേഞ്ച് കൂടുവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഫെയർ ആൻഡ് എബവ് ദാറ്റ് എബവ് ദാറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് സിക്സ് എബവ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് വെരി പുവർ അല്ലെ പുവർ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുവാണ് അതായത് ബാക്ടീരിയൽ കോളനീസിനെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇറ്റ്സ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മിൽക്ക് അല്ലെ ഏത് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആണോ വെരി ഗുഡ് ആണോ ഫെയർ ആണോ പുവർ ആണോ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് മൈക്രോബയോളജിക്കലി അല്ലേ മൈക്രോബയോളജിക്കലി നമ്മൾ ആ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ നോക്കുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് കോളിഫോം കൗണ്ട്സ് ആണ് മിൽക്കിനകത്ത് കോളിഫോം കൗണ്ട്സ് അതായത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോളിഫോം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിപ്പം വൺ ഇൻ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡയലൂഷൻ റോ മിൽക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം റോ മിൽക്കിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ഡൈല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് വൺ എം എല്ലിൽ നിന്നും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് എം എൽ മിൽക്കിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എം എൽ എടുത്ത് നയൻ എം എല്ലേക്ക് എടുത്തു ഒഴിച്ചു ടെൻ എം എൽ ആക്കി ഒരു വട്ടം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നൊരു വൺ എം എൽ എടുത്ത് അടുത്ത നയൻ എം എല്ലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ടെൻ എം എൽ ആകുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ ഡൈല്യൂഷൻ ആവുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈംസ് ഡൈല്യൂഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡൈല്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൈല്യൂഷൻ ചെയ്ത റോ മിൽക്കിനകത്ത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോളിഫോം ആണെങ്കിൽ ഇത് ഗുഡ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ക്വാളിറ്റി ആണ് അതുപോലെ വൺ ഈസ് ഫാസ്റ്റ് റൈസിൽ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് വി നോ ദാറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ നോർമലി അതായത് പത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും പ്രസൻ്റ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് റൈസ്ഡ് മിൽക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് ഓക്കെ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അല്ലെ പത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം തന്നെ കിൽഡ് കണ്ടീഷനിലാവുന്നു ഫാസ്റ്റ് റൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ആ മിൽക്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് എന്താണ് ഇതുപോലെ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡൈല്യൂഷൻ ചെയ്തില്ല വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ഡൈല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോളിഫോം കണ്ടാൽ ഇറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ലേ ഉഴപ്പില്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ക്വാളിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓർക്കണം പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് മിൽക്കിനകത്ത് നമ്മൾ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പ്രോപ്പർ ആണെന്ന് പറയാൻ നോക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാൻസ് ഏതായിരുന്നു കോക്സിയല്ല ബർണറ്റി ആയിരുന്നേ കോക്സിയല്ല ബർണറ്റി ഓക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓർഗാൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കോക്സിയല്ല ബേണറ്റീനെയാണ് 